transmission. So the Sagip stranded, na ginawa po na, that marami na po tayong uh, Sagip. Uh, ito po ay after the enhanced quarantine, before the enhanced quarantine ended, gumawa na po tayo ng Sagip stranded dahil alam natin marami po tayong mga kababayan na na-stranded during the lockdown. No? At alam po natin na gustong-gusto na nilang umuwi sa atin. So ang ginawa natin para matulungan natin at and also para po ma, uh, ma uh, we can maano po natin yung yung local transmission ay kinakailangan na meron pong mekanismo na ginawa ang probinsya. For example, no, yung probinsya po ang kukuha sa kanila kung nasaan sila at dumaan po ito ng mga tamang proseso. Kailangan yung yung nagsagip ay naka-PPE. Pagdating po nila dito sa ating quarantine during the 14 days ano yung yung bago po tayo nag-modified, ay kailangan oh. ma-quarantine muna sila sa ating border, 14 days, bago natin sila binibigay sa ating mga munisipyo. But this time, since we are now in modified quarantine, ang ginagawa po natin ay kinukuha natin sila at uh, ang munisipyo po ang nagka-quarantine sa kanila, kailangan lang sundin yung ating mga mekanismo. Like we have uh, surveillance Uh, group, no? We have the, the contact tracing group na kailangan ay talagang matutukan sila pagdating sa bahay nila. Kung may bahay naman sila na pwede doon sila mag-quarantine, meron silang CR uh, at sariling lababo doon, then pwede po natin sila ilagay. Pero kung wala po, kailangan po talaga natin sila i-quarantine sa mga facilities na niligay ng ating mga munisipyo. So sa ngayon, uh, meron po tayong na, nakuha na, no? From Luzon, may mga 173 and then from Visayas, okay. Pero ito hindi pa ito yung the, this is only the the OFWs no. So sa Visayas we have 45, ang Mindanao we have 103. And then yung sa ating mga locally stranded, meron ho tayong mga 1526. So mga umaabot na ho tayo ng 2000 na mga mga stranded na na, na dala ho natin dito sa probinsya. Sa region ho ng Sogdian, tayo ho ang may pinaka uh, Marami na napa, napauwi na ho natin dito sa probinsya. Ito po'y panawagan, no? dahil din po sa panawagan ng ating presidente, na kailangan po natin tulungan yung ating mga kababayan na na-stranded sa iba't ibang lugar dahil po sa uh, na, na gawang lockdown kaagad, no? immediate lockdown na nagawa noong March uh, 12, no? nung nagkaroon po tayo ng uh, quarantine kaagad, enhanced quarantine. So, I think um, ang ginawa natin ay para po hindi tayo magkaroon ng local transmission dito sa atin. And we're so happy, no? Dahil sa lahat naman po nang naparating natin at nung nalaman natin na merong, merong nag-positive, na, uh, na-isolate ka agad natin ito, at lahat sa mga na-contact niya ay uh, ating din pong napakunan ng swab test, lahat naman po ay negative. So, as of now, we're happy na ang, ang North Cotabato ay COVID-free already. No, kadahil yung ating five na nagka-positive case ay recovered na. And sa ating lahat na contact tracing na ginawa doon sa mga limang kaso natin, ay negative naman po sila lahat. Alright. So, so for your uh, question, uh, Roderick. Uh, kay Malu, Manar naman tayo ng Manila Bulletin. Malu, please go ahead. Alright. Ang tanong ko po kay Governor na Sir Martin ay ito po, ano ha? Do we have enough testing kit for standard individuals who are manifesting through like symptoms during their fourth I'm sorry, I can't hear you, Malu. Hindi, hindi, hindi ko narinig. Chapi, chapi, chapi po. Si Malu was asking about the Uh, the rapid testing kits. If I'm not mistaken, Malu, tama ba? Kung meron sapat na antibody rapid testing kits ang lalawigan ng North Cotabato? Okay. As of now, marami ho tayo naging, nagbigay ho ng rapid testing kits sa atin, si Senator Bongo, ah, si Senator Mig Subiri, no, muna. Nagbigay po siya ng mga 1,500 no, uh, testing kits. And then si Senator Bongo, through uh, Secretary Galvez, ay nagbigay din po ng mga 7,000 testing kits. So meron po tayong mga, uh, kahit mapano po, ay sapat na rapid testing kits. But of course, hindi po yan natin ginagamit ng uh, indiscriminate. No? Siyempre, uh, kailangan po natin gagamitin yan doon sa mga frontliners uh, para po sa talagang sigurado po tayo na yung mga frontliners natin ay safe po sila at COVID-free po. Go question, ano governor, ba? Governor, uh, um, uh, North Cotabato yes, yes, uh, presently under 
the modified general Lois. ability quarantine. Yes. And it seems that you are now readying to embrace the new normal. Let's start with education. Dahil enrollment yeah. na dyan ngayon, ano po ang paghahanda ng inyong nalawigan? Uh, sa ngayon, no, nag-meeting nag tayo with the, with the school board no, kung paano makatulong yung ating probinsya dahil hindi po talaga natin papayagan muna yung ating face-to-face -face na uh, sa, ating, sa ating school, no, sa ating mga eskwelahan dahil gusto natin na uh, maproteksyonan yung ating mga kabataan. So we, we're giving uh, Rizzo ano, uh, printer para po ito ay para po sa mga magagamit po natin na uh, Uh, sa production po ng modules and papers na kailangan po nila in the absence of face-to-face -face teaching and implementation of home-based learning system. So lahat po ng ating mga elementary schools uh, at secondary schools ay eh, binigyan po natin ng isang uh, uh, RISO printer po. So 53 elementary schools and 17 secondary schools ay makatanggap po sila ng RISO uh, printer. So mga 70 units po yung binigay natin. At ito po ay Uh, ay umabot ng 14 million no? dahil meron ang isa atang Rizzo printer ay mga 200,000 plus. Thank you, Governor. Nasa kabilang linya na rin po natin si Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Kasama po natin, Secretary Rolly Bautista, si Governor Nancy Catamco ng North Cotabato at si Roderick Benyes ng DXND, NDBC at si Malu Manar ng Manila Bulletin. But before I uh, give the microphone to them. Ano po muna ang inyong mensahe, ang inyong update po sa ating mga kababayan? Salamat, Chef Martin, at maganda kumaga. Sa ngayon, uh, nananatili sa 17.65 million beneficiaries ng social amelioration program na nagkakahalaga ng 99.8 billion pesos. Uh, ibig sabihin nito, uh, Sek Martin, dahil ngayon, tapos na ang payout for the second, first time, ay nagsusubmit na ng uh, liquidation report ang ating mga lokal na pamalaan para naman uh, ito ang maging basihan ng uh, uh, second trans. No? Uh, sa ngayon, umaabot na sa 1,103 na lokal na pamalaan ang nagsubmit na ng kompletong liquidation report at uh, 238 na LGUs din ang kasalukuyan ng tatapos ng kanilang liquidation. Uh, ayos sa ulat ng ating mga field offices, ito ngayon ang pinagtutulungan ng ating mga DSWD personnel at ng mga local social welfare development offices para uh, matapos at uh, makapagsubmit ang ating mga ibang lokal na pahamalan ng liquidation report. No? Isa sa ating regular program, ito yung assistance to individuals in crisis situation. Ito, tuloy-tuloy naman to. Ito yung mga nagko-cover ng medical, burial, transportation, educational, at saka mga iba pang mga nasa menu ng uh, programang ito. Umabot na sa 745 million 69,000 with 168,333 beneficiaries. Sa SOCPE naman, nakatanggap na ng uh, uh, nakatanggap na ang ating mga tatay at nanay ng 2.01 million no? beneficiaries. Ito na mga beneficiaryo ng SOCPE na nagkakalaga ng 6.04 billion pesos ang may pamahagi. Uh, so, Sec. Martin, ay ilang ating uh, update ngayong araw na to. Thank you so much, Secretary Rolly Bautista. Governor Nancy Catamco, ma'am, baka meron po kayong nais iparating kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Okay. Uh, Secretary Bautista, good morning po. At salamat po sa lahat ng tulong na uh, binigay po ng, ng DSWD dito sa North Cotabato. Kami naman po sa North Cotabato ay isa sa mga pinakamaagang natap natapos no, yung distribution ng SAP. Uh, sa SOC Surgeon, parang number three po kami, na nakatapos kaagad sa distribution sa ating SAP and other uh, assistance from DSWD. Kaya lang po, um, gusto ko lang po iparating kay Secretary Bautista kasi meron po tayong, uh, bago po nagka-COVID, ay nagkaroon po ng lindol dito sa North Cotabato, meron po tayong dapat na ibibigay na, na 30,000 for the totally damage no, ng mga bahay doon sa ating mga biktima and 10,000 
kasalukuyan for the partially damaged. Ngayon po, to, nagtatanong po yung ating mga kababayan na naging biktima. Uh, kasi po, uh, nung nag-enhance quarantine, ay okay lang po na intindihan nila na hindi pa nila natanggap yung ayuda uh, na, na commitment coming from the DSWD. Pero sa ngayon ay nagtatanong na po yung ating mga biktima, kailan po nila ito matatanggap dahil gusto na po rin nilang magpagsimula sa kanilang mga bahay. Yun lang po, uh, Secretary. Yeah. Uh, Maraming salamat, uh, Bob Nancy. Uh, pasalamat ako at nakarating itong issue na to. Uh, sa totoo lang, uh, Gob, talagang na-preoccupied kami sa pagdidistribute ng SAP. Pero anyway, Gob, uh, mag-feedback po ako sa inyo at i-check po namin itong uh, mga commitment natin sa ating mga uh, nasasakupan na uh, nasalanta noong uh, earthquake noon po. Apo. Thank you po, Secretary. At uh, asahan po namin yan kasi po ay uh, na, uh, alam po natin na, na nasabi na po natin, commitment po natin yan doon sa mga biktima. Although with the SAPO lang po kami problema dito at maraming maraming salamat po. Uh, salamat din po, Gob Nancy, sa tulong nyo sa aming DSWD Field Office 12 po. Maraming po salamat. Sir Crowley, nasa kabilang linya rin si Roderick Benyes ng DXND NDBC. Roderick, baka meron kang tanong para kay Secretary Rolly Bautista. Yes po, uh, Secretary Bautista, sir. No? Ay tanong ko lamang po kasi noong pong unang tranche na pamimigay po ng special o social amelioration program, ay mayroon pong mga nag-apila at uh, sinasabi po dito sa report ng DSWD na umaabot po ng uh, 5, 000, uh, 5 million po yung mga nag-apil. At uh, kasama po dito, marami po sa mga kababayan ko namin dito sa North Cotabato na kumbaga yung mga karapat dapat sana nabigyan ay hindi nabigyan. Ang tanong ko ay matutuliga pa rin po ba si Kang Sekretary ng tulong ng 5,000 kasi sa amin dito sa Region 12 nitong uh, mga nag-appeal po. At karagdagan ko lang din po doon sa naunang tanong po kanina ni Governor Nancy Uh, yung kung budget para sa Lindor na 30,000 at 10,000 po ay hindi po ba yun na-align sa COVID-19 na pinamigay din po sa mga tao po, Sekretary? Uh, salamat, uh, Sir Roderick, ano, sa iyong katanungan. Una-una yung uh, kabanggit mo na mga nag-appeal na sinasabi natin eligible. Uh, tama ka dyan, uh, uh, Sir Roderick, kasi kasama sila sa additional 5 million na makakatanggap ng uh, ayuda. So, ibig sabihin nito, uh, kung sila eligible at uh, sinertify ng ating mga lokal na pamalaan, ay makakatanggap sila ng uh, uh, ayuda for the first tranche. No? Ito yung sinasabi natin left out or waitlisted. Sa katunayan, uh, may mga nagsubmit na na mga lokal na pamalaan na mga listahan na mga waitlisted at uh, ang alam ko na sa mga field office na to field office 12, para i-deduct o i-validate itong uh, mga listahan na binigay ng ating mga lokal na pamahalaan. Ito namang earthquake, uh, ganun din, Roderick, hindi kita masagot ngayon. Uh, nagpapasalamat nga kay, kay Gob at nakarating itong uh, issue na to. Uh, anyway, i-check ko to at uh, magbibigay ako ng karampatang kasagutan pag nakuha ko ang uh, uh, status nitong pondo na to. Roderick. Okay po. Salamat po, uh, Secretary. Thank you, Salamat Roderick. Po. Malu Manar ng Manila Bulletin. Manu, naroon ka bang tanong para kay Secretary Rolly? All right. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Bautista. Sa ngayon po kasi in North Cotabato, ongoing po yung distribution ng social pension para po sa mga senior citizens. Eh, ang tanong po dito, sir, what about po yung sa release naman ng unconditional cash transfer or UCT? May aasahan po ba na release for UCT beneficiaries in North Cotabato? At meron po yan. Uh, kasi ngayon po siguro, inuuna po natin yung sa social pension. Pero susunod na po siguro yung uh, uh, UCT dyan kasi... Ano po yan eh, uh, on a uh, uh, regular basis yan. So, hindi ko lang masabi, uh, mamalo kung anong date yon Pero uh, ganyan pa man, uh, magbibigay, kang, magbibigay ng update ang uh, field office uh, 12 para sa mga beneficaryo ng uh, unconditional cash transfer. 
Marami salamat po, Secretary. Can I ask for another question? Sir, yes, sir, go ahead. Sir Martin. Sir Martin. Ah, sir, sir Martin. Uh, Secretary Bautista, tanong ko po, nasa pahan na po ba ng mga kaso, yung pong mga kapitan, secretary, treasurer, at mga taong sangkot po sa maanumalyang distribution ng staff? May nasa po na po ba in Region 12 o kaya in North Cotabato? Secretary? Uh, Mamalo, hindi ako baka pagbigay sa iyo ng numero. Kasi unang-una, uh, lahat ng mga uh, irregularidad uh, ng mga uh, local uh, government officials sa uh, pagbibigay ng SAP ay ang DILG po ang, uh, ah, okay. ang nangunguna. Oh, pero ang ginawa namin, nakipagtulungan kami sa DILG, lahat ng mga complaints, grievances, na dumating sa amin galing sa mga uh, dapat na makareceive ng SAP o kaya yung mga umaangal, ang ginawa po namin yan ay binigay po namin yan sa CIDG para sila po ang mag-conduct ng uh, investigasyon. Pero sa tingin ko, ma marami rin ano, uh, na-filean ng uh, kaso. Ang DILG, uh, ang last na nakita kong data is umaabot na sa more than 300 plus sa mga nakasuhan na uh, mamali. Maraming so salamat po, sir. Secretary Rolly Bautista, baka meron po kayong reminder sa ating publiko before we let you go, sir. Ah, yes, uh, Seth Martin. Una-una, uh, sa ating mga kababayan, uh, again, ang hingi ako ng paunawa. Uh, at uh, sa, sa, sa Departamento ng uh, DSWD, ay inaayos na po namin yung yung uh, para sa second tranche no at sa uh, ipatulad ng sinasabi namin na uh, mahalaga talagang ma-validate natin yung mga nakatanggap at yung mga tatanggap pa no? sa atin ng mga lokal na pamahalaan uh, again uh, uh, manghihingi ulit kami ng inyong tulong para sa pamamahagi uh, sa pag-assist sa DSWD at saka sa AFP PNP para dito sa pag-distribute natin ng SEC Trans of uh, the Social Amelioration Program. So, ayun lang, SEC Martin. Maraming salamat, Secretary Rolly Bautista. At muli, mabuhay po kayo, sir, at mabuhay po ang DSWD. 9.27 in the morning. Let's move on to other uh, questions for Governor Nancy. Governor, moving on to agriculture. I understand that Cotabato, North Cotabato, is consulting its municipal agriculturists and farmers, and you've ordered soil profiling in the lands of the indigenous people's communities. Can you tell us more about this, Governor? Uh, yes, uh, Secretary uh, Martin. Yeah, gumawa po tayo ng task force for food security. Isa po dito yung ginawa rin natin ay tinignan po natin yung ating mga ancestral domains. I, I have 14 ancestral domains na identified here in North Cotabato. Uh, at alam po natin, nakatiwangwang lang ito. Malalaki po yung lupa nila, pero wala po talagang tanin. No? Uh, so ang ginawa po natin ay pumuntahan po natin mismo yung uh, mga ancestral domains. But anyway, isang ancestral domain pa lang yung napuntahan ko. Uh, dahil gusto ko pa ay magkaroon ng soil testing at malaman po natin kung ano po yung pwede natin uh, uh, itatanim doon. No? And maybe uh, have partners, mga private partners, kasi may kasama ko ako na isang businessman na uh, ay talaga ding ano, no, uh, interested para ho magkaroon ng avocado na, na plantation. So tinignan po natin ito uh, para po ma matulungan natin yung ating mga uh, indigenous peoples. And, but besides that, no? Meron din tayong nilagay na pondo na mga para po sa ating mga indigenous peoples, para po sa kanilang corn seeds, uh, sa kanilang uh, abaka, sa mga abaka na ano, binibigay natin, vegetables, and of course the fruit trees. Pero ang pinaka-importante po dito ay talagang kailangan matutukan. Hindi lang po dapat bigay-bigay uh, lang ng mga tanin. Kasama po dito ay ang training at ang kasama po dito ay uh, may kasama pong partner tayo na uh, pwede po tutulong sa ating mga indigenous, uh, mga ancestral lands. Para po sa kapakanan ng inyong mga kababayan po dito sa North Cotabato. Gov, can you, can you tell us the main thrusts of Cotabato as you focus on economic recovery post 
community quarantine. Alam, alam mo nyo po, ito po yung sinasabi ko palagi ngayon sa North Cotabato. No? Dapat yung ating vision, our direction is to really to produce industries and not to, not the culture of mendicancy. Kasi oh, dito sa North Cot, marami yung kami mga prutas dito, pero uh, parang nawala ng value pagdating ho ng season. No? Nawawala ng value. At kami po dito yung landlock. Wala kami pang ang airport namin ay, as of now, ay ginagawa pa. Wala rin kami yung seaport. So, ano po ba talaga yung, yung produce ng North Cotabato maliban sa sinasabi nating rubber plantations, no? So, ang, ang marami po sa amin dito ay mga prutas. Marami kami yung prutas dito. Kaya lang, uh, yun nga, kulang po tayo. No? Ano po yung, yung kailangan natin i, ilalagay dito? So, isa po sa nating na natin ay maglagay po ng mga dried fruits processing plant. Uh, kasi yan po yung nakikita natin na at least nagdag na nakita doon sa ating mga uh, sa ating mga farmers no? or, or sa ating mga residente ng North Cotabato kasi lahat dito naman ay may mga prutas gaya ng durian marami kaming durian dito pero wala ko kaming durian candy coming from North Cotabato uh, bumibili pa kami sa Davao we have also pomelo na halos lahat naman ng pomelo ng Davao ay galing din ng North Cotabato pero hindi, hindi po ito nakilala na galing ng North Cotabato So, uh, even mangosteen, we have a lot of mangosteen here, pero lahat po ay parang naging uh, galing na naging produce na ng, ng Davao. So, I think it's more on we have to create, at yun po ang aming, ang aming direction, I really, to produce industries. No? Uh, matulungan natin ang ating mga kababayan. Meron po tayong bagong nilaga, may, uh, may, may mga trainings po tayo sa ating mga, uh, sa ating mga LG, LGBTQ no? na, na tinulungan natin ang ating mga LGBTs, tinulungan din natin dahil nga yung mga parlors nila ay nakasara. So, tinulungan natin sila na um, yung sa mga chips, kasi marami po tayong taro dito, or we call, we call it here, karlam, uh, sa amin dito. Uh, marami kami niya, no? we have, we have uh, no, a very abundant of, of taro, and yet, wala akong nagtuturo dito at wala akong nagpuproduce ng, ng chips. No? Uh, kinakain ito ng niluluto lang. So, yun po yung direction namin. Uh, maybe to, to, to teach our people no, here in North Cotabato na uh, magkaroon ng value-added yung aming mga, mga uh, produkto dito sa North Cotabato. So, more on, like, uh, isa pa po na tinututungkan natin ay magkaroon kami dito ng free-range native chicken dahil isa po sa, na gagawin po ng probinsya ay magkaroon ho ng... Um, dressing plant, no? dressing plant for the native ch chicken. So, uh, marami po kaming gustong gagawin dito, ano, Secretary Andanar. Uh, Nag-start nag pa lang po yung aming, uh, aming AIP, yung aming annual, annual investment plan. Uh, isa rin sa mga tinututukan po namin ay yung aming shared facility uh, investment uh, building na kailangan magagamit po na as a training facility and at the same time, ay magagamit po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Governor Nancy Katamko, at uh, kami po ay umaasa na kapag wala na po itong community quarantine na ating uh, uh, pinagdaraanan ngayon, ay uh, makapasyal po kami dyan sa North Cotabato para makuhanan po namin ng video ang inyong mga projects. Uh, dyan po sa inyong... Yeah, you're very welcome, Secretary. And we're so uh, excited to see you here in North Cotabato. We're looking forward to that. Mabuhay po kayo, ma'am. congratulations po for the success in battling COVID-19. Salamat po. Kami naman po ay didiretso naman ngayon sa pikit dahil doon naman ay may rido. So meron kaming mga bakwit na kailangan namin aayusin. Kaya parang masyadong magulo yung isip ko dahil... Uh, uh, Marami ho kaming mga mga namatayan doon at kailangan na sunugan. So kaya kami ay didiretso po doon. Talagang iba-iba po talaga ang issue kadalalawigan ma'am. May rido sa ibang bansa. Oh nga po eh. Iba po yung issue yeah. pero after the lindol ho, the covid ngayon na naman ay meron na naman kaming rido. So kaya marami ho kami talagang inaasikaso. Asahan niyo po governor, if you have any issues to raise using our state media, bukas po ang pintuan ng PCOO para sa inyo. Maraming salamat po. Yeah, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Secretary Andanay. Uh, We'd also like to thank our media partners, Roderick Benyes ng DXND. Roderick, do you have any parting words? 
Yes po, uh, Sekretary, maraming, uh, maraming salamat din po doon sa mga uh, pag-ibigay po ninyo ng saan na uh, mataabot rin po namin yung aming pong mga uh, issues and concerns po dito sa lokal dyan po sa ating uh, national, especially po dyan po sa PCOO na office po, uh, Sekretary Martin Antanang po. Roderick Binyes ng DXMD, Radio Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Thank you so much sa Notre Dame. Ma'am Malu, Manar ng Manila Bulletin, pasensya na po kayo. Talagang kapos tayo sa oras but I yes, appreciate sir. your presence and your partnering with us uh, para po maitawid natin ang programang ito. Do you have any parting words, Malu? Yes, sir. Uh, maraming salamat po, uh, uh, sir Martin Andanar and of course, the whole staff po ninyo for featuring North Cotabato in your program today. Maraming salamat po. We could be of help. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Oras po natin, 9.35. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin si General Manager June Escalada ng National Housing Authority. Please don't go away. ang bawat Pilipinong gustong bumalik sa kanikanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO114, Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. May 20 nang may hatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 Leteyenos. At upang bigyan daang makauwi din ang ibang mga kababayang na ipit sa sitwasyon, handog ng pamalaan ay hatid tulong. Pero tayong hatid probinsya initiative, because of the pandemic, there is no available transportation system. Oo ang loob sa pag-alalay sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for uh, sequestration houses uh, if you want. Di hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Inyong malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Is sa ilalim ng new normal, naglatag ang Department of Education ng mga paraan para may pagpatuloy pa rin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kahit nasa loob ng tahanan. We now call it blended learning. One, there will be printed material. And the second approach, online learning platform, those homes which do not necessarily have connectivity may have television and radio-based instruction. Dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ang una. With blended learning, there will be no face-to-face -face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Edukasyon na hindi pababayaan habang COVID-19 ay patuloy na nilalabanan. With blended learning, there are offering opportunities for children to continue their studies and their learning. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting COVID Service. COVID-19 pandemic. Hindi imposible na ito ay ating malalampasan. 
Isa sa gawin nating inspirasyon ay si Dante Wallow Jr., registered nurse, 45 years old. Siya si patient 2114. Kayang gawan ng pamahalaan o ng mga doctors natin at saka mga nurses natin kung paano natin ito labanan. COVID-19 ay totoong nakakatakot. Pero ang ating suporta sa bawat pasyente at mga frontliners ay malaking bagay para hindi mawala ang kanilang pag-asa. To motivate everyone na hindi death sentence yung COVID. Tuloy-tuloy lang tayong magtulungan at magbayanihan. Kapit kamay tayong manalangin para sa kanilang tuluyang paggaling. Sana mawala yung stigma. At hindi na sana madagdagan pa ang mga kaso sa ating bansa. Gumagaling po ang tao na may COVID. Sama-sama nating labanan ang COVID-19. We heal as one. Kaya-kaya natin ito lahat. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Night 40 in the morning. Kita nyo naman yung ating mga video, mga litrato, ang Tagaytay, Picnic Grove, at iba pang mga napakagandang tanawin dito po sa Pilipinas. At malapit na ho, mapapasyalan na rin natin ang mga lugar na yan once na maalis na po ang CQ or Community Quarantine sa ating lipunan. And speaking of places, provinces, kasama po natin ngayon si GM June Escalada na National Housing Authority at uh, kasama rin po natin si uh, Mark Ferven Avance, ang SK Federation President ng Midsaya, Patabato City. But before we talk to Mark, let's first talk to GM June Escalada. Good morning to the two of you. Good morning, uh, good sir. Good morning, Secretary Martin. Good, good morning to your listeners right now. GM June, ano po ba ang pagkakaiba ng hatid tulong project o balik probinsya bagong pag-asa program. Magkakaiba po itong dalawa. Please explain to us. Uh, tama yun, Secretary Martin. No? That is, these are all different and separate uh, programs or initiatives. Unang-una, our Executive Order 114 spells out the, the BP2 Council as a special body that will Uh, palagay natin that will craft, that will formulate the policies on balik probinsya bakong pag-asa. So it is a long-term program of government right now. Ang sinasabi natin sa balik probinsya bakong pag-asa, this is an avenue within which yung mga kababayan natin nandito sa Maynila, particularly in NCR, National Capital Region, that had been here for the last five years, seven years, or even ten years, or even longer, yung mas uh, matagal na dito, this is an opportunity within which uh, palagay natin, we call it the reverse migration. We go back to the provinces for good. It means to say that it, ito, yung tao, ito yung mga pamilya that left their provinces five years or seven years ago and they tried yung opportunity sa Maynila. But then again, after all those years, medyo hindi sila nag-succeed. So it's about time that triggered by the pandemic right now of COVID as well as the increasing population of Metro Manila and the urban health issues such as uh, sanitation, garbage collection, and all other urban issues as Secretary Martin, ito yung opportunity that the BP2 Council offers them. Manirahan sila at saka bumalik sila sa probinsya for good. So ito na yung opportunity nila na talagang embrace the development of the countryside kasi this is one big opportunity na talagang nagaantay sa kanila. And we have a lot of programs or projects or activities under the Balik Probinsya Bagong Pag-asa. So, in fact, ang sabi natin dito sa ating uh, objectives, our una is the empowerment of local industries. Pangalawa, the establishment of health and institutional benefits sa mga tao. Pangatlo is agricultural productivity. Kasi the option right now, Secretary Martin, sa mga tao na nandito ngayon sa Maynila, when all of other industries such as tourism and manufacturing are down because of COVID, agricultural productivity is an option right now. At saka pang-apat is what we call infrastructure development. Ayusin natin 
ang kanya-kanyang probinsya natin so that pagdating natin doon sa ating probinsya in the next few months or years from now, as soon as these people na makadecide na sila na talagang pabalik na sa probinsya nila, these provinces will now ready for them. On the other hand, on the other hand, sa kabilang dako naman, meron tayong tinatawag hatid tulong. The hatid tulong is practically a pure and simple assistance lang, Secretary Martin, at saka sa mga listeners natin. Why? Because this is on the premise na stranded sila sa Maynila. Why stranded? Stranded because walang transportation available. Walang eroplano, walang barko, walang mga bus. And these are categorized as what? Yung OFWs natin na dumating dito sa Maynila. So they are here on transient lamang. Yung estudyante natin na nandito sa Maynila na gusto nang bumalik sa probinsya, they're here for transient din. And the other one is what we call mga turista natin. So these are three major clusters. Turista, estudyante, and the OFWs na stranded sila. Caught in the situation in Manila right now. Kasi kung palagay natin, if only the transportation is available and the borders are open, these people can readily go to their provinces by themselves. But right now, since walang opportunity, walang, walang transportation systems available or present running sa ating bansa, so they become stranded. So that in itself would tell you that the government is providing pure assistance to hatid tulong. Ihatid lang natin sila sa kanya-kanyang probinsya. And this is just a short-term intervention. Actually, Secretary Martin, when all of these borders are open and when GCQ will be lifted as well, wala na rin So this will just end naturally. However, the Balik Provincia Bagong Pag-asa continues to be an ongoing, a sustainable, and more permanent intervention para sa ating mga kababayan na gusto nang bumalik sa probinsya for good. Maraming salamat po sa clarification, GM Junas Calada. Ito po bang Balik Provincia program ay pansamantalang sinususpindi, nakasuspend, uh, Is there a suspension of this program habang ginagawa natin itong hatid tulong? Yeah, uh, that is a matter of strategy on the part of the BP2 Council, Secretary Martin, and to the members of our, to your listeners as well. So we are more or less, uh, tawag natin to, nag-de-accelerate muna tayo, or meaning to say, uh, uh, humina muna natin yung, yung palarga natin sa balik probinsya bagong pag-aasa. Though, We already scheduled a lot of rollouts after the pilot project we had last May 20. What is the purpose? But but the suspend natin because to give way. Because the more pressing concern right now are the OFWs coming. In fact, after the president made the declaration, na talagang ibalik na sila sa probinsya. That was the first exodus of all the OFWs. But there will be more coming according to the Department of Labor. So if and when isabay ko siya, Secretary Martin, things will get mixed up. So what I'm saying is that isuspend ko muna ang tabang asa rollout kasi after all, these people are residents of Metro Manila. May bahay sila dito, may pagkain sila dito, at saka there is seeming permanence in terms of stability sa pamumuhay nila sa Maynila. However, the balik, the hatid, at tulong natin are practically OFWs na walang bahay, wala namang pera, naubos ang pera. Yung stranded sudyante natin, wala na rin pera. Yung stranded tourist natin, wala na rin pera. If meron man silang pera, that's intended for the families uh, in the province. So I give way. So I give way to the more important uh, transportation requirements of OFW, uh, uh, turista, as well as sudyante, para mauna sila, Secretary Martin. Mauna sila kasi in terms of needs, mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. So that is practically the arrangement right now. But when, again, as what I've said early on, Secretary Martin, that when the borders are open and the flights are open, the fast craft are open, I think yung mga kunting ipo nila, they are also more than willing, again, to shell some amount of money But by themselves, by their own pace, by their own readiness and timing, they can go already in their own provinces. But in the meantime, 
uh, suspended muna ang balik probinsya bagong pag-asa simply because, again, mas importante ang hatid tulong right now kasi ito yung mga tao na vulnerable as of the moment. Maraming salamat po sa paglilinaw. GM June Escalada na National Housing Authority and we hope to have you uh, on the show uh, tomorrow or perhaps some other time kung meron po mga paglilinaw na kailangan gawin. Pero as far as the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program is concerned, uh, I, I, I only wish that you'd have a uh, permanent a permanent time slot dito po sa aming uh, programa. So that's uh, an open invitation, uh, GM June. Mabuhay po kayo. Thank you, Secretary Martin. Sa puntong ito, diretso naman po tayo sa Midsayap, Cotabato. Kasama natin ang SK Federation President, Board Member, Mark Fervin Avance. May buntag ni mo, Mark. May buntag sa 14. Meron po kayong binuo ng mga programa. Meron kayong DIY, Do-It-Yourself, PPE. Paano po ito nabuo itong programa Uh, para po sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalong-lalong na ngayon under uh, the COVID-19 crisis. Um, thank you, Sec. Martin. Actually, the DIY PPEs made by the SKMF and the Midsayap Youth Development Council is an initiative of the youth sector ng Midsayap po. So, this is uh, an activity of the youth sector na nagmula po galing sa uh, ibang mga bayan na kung saan ginawa namin ito para po sa mga frontliners namin na naka-assign po sa mga checkpoints, sa mga hospitals, and especially po sa emergency operating uh, center po ng aming lokal na kamalaan dito sa bayan ng Mitsaya. So, we've created um, washable masks and we have also face shields made of Velcro and acetate tape. And of course, we have also sanitizer and uh, PPE suit made of a uh, cyclone plastic na ginamit po para po doon sa aming mga PPEs. Gaano po kaaktibo ang mga kabataan dyan sa inyo sa Midsayap upang makilahok sa inyong mga programa? As far as I observe the, the millennial youth nowadays, ay kulang lang po sila sa pagtatap and the trust po. Kaya po sa grupo po namin, ito pong um, project tabang group namin, this is a composition of the youth sector. Iba-iba pong mga edad ito, no? So, yung una pong kasi executive order ng aming lokal ay uh, they allow the, the youth sector to be involved on this matter. Kaya nga po, ang, ang ginawa po namin is we tap them to participate to help our community para po naman maibsan yung kakulangan po ng aming lokal dito sa aming bayan. Ano po ang mensahe niyo, Mark, para sa ating mga kabataan? Ang mensahe ko po para sa ating mga kabataan, huwag po nating limitahin ang ating kakayahan. Kung kaya po na, ma, naman natin mag-extend mag, uh, ng health po sa karamihan, especially ngayon na meron tayong tinatamasang uh, pandemic, this, which is the COVID. So, especially now, marami pong mga guidelines na sinusunod po from the Omnibus Guidelines sa IATF, especially sa mga senior citizen natin na hindi po inaalaw yung mga edad po na hindi na po talaga pwedeng uh, lumabas. So, we the youth sector ay kailangan po talaga sa ating bayan at saka sa ating mga uh, probinsya upang makilahok po at makibaka sa mga dapat nating gawin. So, marami pa namang mga reasons kung bakit itong mga sangguniang kabataan ay hindi nakakagalaw because of these um, loopholes of the R8 and 74 yung financial independence kasi hindi na-execute ng maayos. Thank you very much for your time and for sharing your stories to the public. Mark Avance, sangguniang kabataan federation president at sayap ato. Ayo ay kunya sa sayap, Mark. Thank you, Kai. Yes, sir. Daghang salamat, sir. Daghang salamat. Alam niyo po, ano ang pagkakaiba? Encourage, discourage, at miscarriage. Maliban sa spelling. Ganito daw yon sa larangan ng pag-ibig. Kung naniligaw pa, you encourage someone na sagutin ka. Paasahin ang angakuan ng buwan at mga between. Kapag sinagot mo na, at nakita mo na ang totoong ugali ng lalaki. Ngayon, panahon, 
acho, ay madi-discourage ka na. At worst, pag namunga ang Diyo Manoy pag-ibig mo sa Kanya at bigla kang iniwan, yan ang miscarriage. Hindi yung pagdadalang tao ang pinag-uusapan natin. Kung hindi, sa pagkawala ng buong pag-asa at tiwala sa sarili at sa ibang tao. At sa mga pagkakataong tayo ay nasa ating lowest of the low, we need somebody to uplift our spirit and to encourage us to see the bright side of everything. Maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin makikita o hindi natin makita ang diumanoy. Lakas natin. Kailangan pa natin ang iba para ituro sa atin kung anong taglay nating lakas. Ngayong panahon ng pandemya, marami sa atin dyan ang nawala ng gana sa buhay o di kaya'y hindi na alam kung paano bumalik sa kinagawi ang buhay. Alam niyo po, encouraging people is a practice and discipline. Sometimes, it's hard to see good in others and put their needs before our own. Ngunit sa simpleng ngiti, sa simpleng pagtapik sa balikat ng kasamahang nalulumbay ay malaking bagay na po yan para malaman ng taong nasa matinding kalungkutan at lumbay na may buhay pa pala. May bukas pa pala. Ang inyong pamalaan sa panguna ng ating tatay digong sa ilang pagkakataon na po tayong pinaalalahanan na maging lakas ng isa't isa. Sabi nila, tayo ay mga anghel daw na isa ang pakpak. We are angels with one wing. We need each other to fly. Tara na, yakapin natin ang isa't isa. Hilumi natin ang sugatang damdamin. Para tayo, umusad na sa bagandang bukas. Pilipinas, dito po nagkatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. The Network Briefing News is organized by the Philippine Information Agency. Kasama po, of course, ang Radyo Pilipinas. Rinig po dito sa COVID Radio at sa lahat ng digital platforms ng PCO. May replay din po tayo sa IBC mamayang alas 5. Salamat kay Governor Nancy Katamko ng North Cotabato, Mark Fervin Avance ng Sangguniang Kabataan Federation ng Cotabato, Roderick Benyes ng DXND, NDBC, Malu, Manar ng Manila Bulletin, DSWD Secretary Rolando Bautista at General Manager ng NHA, June Escalada. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo po natin ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communication Secretary Martin Adanar. Magkita-kita tayo ulit bukas para sa isa namang network briefing news. Turn over ko na kay Idol Erwin Tulfo. Partner, Ay, ang, uh, bago na nga. Balita ko, fake news daw yung nagsara yung sa 